দর্শক মণ্ডলী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের টাইম আউট সেশন থেকে আমি এই মুহূর্তে বিশ্বের করোনা ভাইরাসের গ্রাউন্ড জিরো খ্যাত রাজধানী নিউ ইয়র্ক থেকে বলছি করোনা সিচুয়েশন সত্যি ভয়ঙ্কর আর একটু বলেনি আজকের সেশন সম্পর্কে আমি ডি টিভি আলোয় ভরা প্রাণ এই চ্যানেলটির পক্ষ থেকেও বলছি এটি আমাদের একটি উদ্যোগ যেখানে আমরা মানুষের জীবন ধারা নিয়ে বিভিন্ন পজিটিভ জিনিস নিয়ে আসবো অনেক দিন ধরে প্রিপারেশন চলছিল আপনারা যারা কানেক্টেড নেই মেহরবানি করে আমাদের সাথে ওই এই চ্যানেলেও কানেক্টেড থাকুন ডি টিভি ইউএসএ ডট টিভি এটি ফেসবুকেও পাবেন অনলাইনেও পাবেন আসুন করোনা নিয়ে একটু বলি আজকের পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর ধারণা কাজ করছে যে আমার একটি কাশি হয়েছে আমার কি করোনা হয়ে গেল কি না গত তিন দিন আগে আমার লাইভে আসার পরে আমি যখন একটু কাশি দিলাম দুইটা কাশি তখন অনেক মানুষই খুব কনসার্ন হয়ে গেলেন ডাক্তার সাহেব আপনি নিজেও কি অসুস্থ কি না আপনাকে কেমন কেমন লাগছে কিছু সাংবাদিক বন্ধুরাও ভাবলেন যে ব্যাপারটি একটি রিপোর্ট আকারে সাজিয়ে দিই প্যানিক তৈরি করার জন্য সিচুয়েশন তৈরি করার জন্য যা প্রয়োজন আমরা মোটামুটি সবাই তাই করছি তো আসলে একটু চলুন ধারণা নিয়ে নেই যে কোন কাশিটি করোনার কাশি আর করোনার লক্ষণ কি হতে পারে সেটি নিয়ে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন সবাই মিলে যদি আমরা হই হুল্লা করে নিই মানে জোর করেই মানুষকে করোনা রোগী বানিয়ে দিই সেটি মতো দুঃখজনক কাজ আসলে আর কিছু হবে না কিছু লক্ষণ আছে যেগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই মানুষটির করোনা আছে আছে কি না তো আসুন একটু ডিটেল জেনে নিই আজ অল্প একটু শুধু লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানব করোনা ভাইরাসটি দেখতে এরকম দেখুন এই যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বেশ কিছু স্পাইক বোঝা যাচ্ছে যেটি দিয়ে সে শরীরের সাথে লেগে থাকে বিভিন্ন দেশে অলরেডি এসে গিয়েছে পৃথিবীর এইটি বড় করে দেখলে এটি এরকম এই যে স্পাইকগুলো এগুলো দিয়ে সে শরীরকে আক্রমণ করে হ্যাঁ তো যা বলছিলাম করোনা আক্রান্তের লাংস এটা পরে আমি বলবো আসল লক্ষণগুলো এই মুহূর্তে যেহেতু সিজন চলছে এমন একটি সিজন যখন অ্যালার্জি সিজন যোগ হয় এই মুহূর্তে মার্চ এপ্রিল মে তিন মাস আবার এটি যেহেতু শীতকাল এই বিশ্বে এই মুহূর্তে ফ্লু সিজনও চলছে এই মুহূর্তে কমন কোল্ড এই সিজনটিও চলছে তার মধ্যে যোগ হয়েছে করোনা তো কোনটি যে কি আসলে অনেক সময় আমরা ডাক্তার হিসেবেও আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু যাই বলেন সবগুলোর চিকিৎসা খুব কাছাকাছি শুধু যে লক্ষণ দেখে বুঝে ফেলবেন এইটি করোনা সেটি বোধ হয় ভুল হবে আবার একটু হাঁচি দিয়ে যদি বলেন করোনা টেস্টিং করব সেটিও ভুল হবে তবে ডাক্তার সাহেব কি করব আসলে দেখুন শান্ত থাকার দাবি জানাচ্ছি সবাইকে সবাই যদি এরকম ওভার রিয়েক্ট করি তাহলে কিন্তু আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে তা আসুন প্রথমে আমরা কথা বলি ফ্লু নিয়ে হ্যাঁ ফ্লুতে ফ্লু জ্বর থাকবে ফেটিক থাকবে অর্থাৎ অবসাদগ্রস্ত কাশি থাকবে ইউজুয়ালি ড্রাই স্নিজিং বা হাঁচি থাকবে না শরীরের ব্যথা থাকবে খুব ভালো মতোই রানি নোজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকবে গলায় ব্যথা কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকবে ডায়রিয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে থাকবে মাথা ব্যথা খুবই কমন শর্টনেস অফ ব্রিদিং শ্বাসকষ্ট থাকবে না এক কথায় বললে এইটি হচ্ছে মোস্ট ডায়াগনোসিস ফ্লু যেটির সাথে করোনার খুব মিল যেমন ধরুন জ্বর থাকবে এখানে তিন দিনের মতো পুরো লক্ষণটি থাকবে সাত দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে সাথে শরীর ব্যথা পিঠে ব্যথা অবসাদগ্রস্ততা থাকবে নাক দিয়ে কিছু পানি পড়তে পারে কিন্তু 
যখন করোনা ভাইরাসের সমস্যা আসবেন আচ্ছা করোনাটা সবার শেষে বলি আমি আর কমন কোল্ড এই ফ্লুর মতোই কিন্তু ফ্লুর ছোট ভাই লক্ষণগুলো এতটা সিরিয়াস নয় আমরা সারা বছর দেখেছি ফ্লু پیشنট গত 20 বছর আমি লক্ষ লক্ষ দেখেছি কিন্তু কমন কোল্ড লক্ষণগুলো ফ্লুর ছোট ভাই যেমন ধরুন জ্বর থাকবে একটু হালকা অবসাদগ্রস্ততা একটু কম কাশি থাকবে কিছু কিছু স্নিজিং থাকবে খুব কমনলি হ্যাঁ একটু মাইল এক এন্ড পেইন থাকবে ব্যাপারটা এরকমই আর এখন যেহেতু অ্যালার্জি সিজন আসছে সবাই নিজে কে কোন পদার্থে অ্যালার্জি বা পলেনে অ্যালার্জি আছে কিনা আমরা সবাই জানি কিন্তু কার কি অ্যালার্জি তবু বলি প্রচুর হাঁচি আসবে একটু চেস্ট কনজাকশন হবে কারণ কিন্তু কোনো জ্বর থাকবে না যারা অ্যালার্জিতে ভোগেন তারা ভালো করেই জানেন যে আসলে অ্যালার্জি কি জিনিস তো এখন আসুন করোনা ভাইরাসের লক্ষণগুলো নিয়ে করোনা ভাইরাসের লক্ষণ ফ্লুতে যেমন 5 দিন ম্যাক্সিমাম জ্বরের সমস্যাটা কিন্তু করোনার পুরো লক্ষণগুলো প্রায় 12 13 দিন থেকে যায় 12 13 দিন থাকে অর্থ কি অর্থাৎ ওনাকে দেখে ভিতরে ওই কোনা দিয়ে কথা বলতে বলো আচ্ছা 12 13 দিন থেকে যায় শুরু থেকে আমি বলি প্রথমে একবারে বলেনি জ্বর আর খুবই স্বাভাবিকভাবে থাকে অবসাদগ্রস্ততা থাকে কাশি থাকে ড্রাই কাশি স্নিজিং থাকবে না বডি পেইন থাকবে রানি নোজ থাকে না গলায় ব্যথা থাকে ডায়রিয়া থাকতে পারে মাথা ব্যথা থাকতে পারে শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে তো যা বলছিলাম এই করোনা ভাইরাসের লক্ষণগুলো সাধারণত 9 থেকে 13 14 দিন পর্যন্ত থাকতে পারে প্রথম কথাই হচ্ছে প্রথম 3 দিন আপনার জর্জর ভাব শরীর ব্যথা ঠিক এক্স্যাক্টলি জ্বর না 100.4 ডিগ্রি ফারেনহাইট পাবেন না প্রথম 3 দিন সাধারণত আবার অনেকের কোনো লক্ষণই থাকে না তো কি করবেন তাহলে ওটি পরে বলবো অবসাদ গ্রস্ততা সেইটি থাকে কাশি থাকে ড্রাই কাশি সারা দিন থাকবে না মাঝে মাঝে আসবে মাঝে মাঝে আসবে না বডি পেইন এইটি মারাত্মকভাবে প্রমাণিত এটি থাকে প্রথম থেকেই বডি পেইন শুরু হয় 5 দিনের মাথায় দেখা যায় যে বডি পেইনটি অনেক বেড়ে গিয়েছে প্রচন্ড মাথা ব্যথা মাথা ভারী ভারী লাগবে জ্বরের ব্যাপারটি বলি খুব কমন প্রথম 2-3 দিন শরীর ব্যথা অবসাদ গ্রস্ততা কিন্তু এরপরে শুরু হয় জ্বর 102 পর্যন্ত 103 পর্যন্ত জ্বর চলে আসে ফারেনহাইট ডিগ্রিতে তো এই জ্বরটি বেশ কয়েকদিন থাকে তিন থেকে চার দিনের মাথা শুরু হয়ে আপনার থাকে প্রায় আরো তিন চার দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন থেকে জ্বরের আলামত শুরু হয় এবং এটি চলে প্রায় অষ্টম দিন পর্যন্ত এরপর এই জ্বর আসার পরে অনেকের ক্ষেত্রে ডায়রিয়া হয় অনেকের ক্ষেত্রে বমি হয় পেট নরম হয়ে যায় নবম দিনের মাথায় অষ্টম বা নবম দিনের মাথায় দেখা যায় যে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় কিছু দুর্ভাগা মানুষ 20 শতাংশ মানুষ অর্থাৎ 10 জনের মধ্যে 2 জনের দেখা যায় যে শ্বাসকষ্ট হয় শ্বাসকষ্ট হওয়া অর্থাৎ ফুসফুসে প্রদাহ হওয়া এই প্রদাহ থেকে নিউমোনিয়ার লক্ষণ এটি এটি মারাত্মক হবার লক্ষণ এটি হলে অবশ্যই আপনাকে হাসপাতালে যেতে হবে ডাক্তারের সাথে কথা বলে বা ডাক্তারের চেম্বারে ভিজিট করে কোনো লাভ হবে না এই এই শ্বাসকষ্ট যদি হয় যাই হোক প্রচন্ড মাথা ব্যথা কাশি জ্বর এই এই লক্ষণগুলো ভেদে আপনারা বুঝতে পারবেন তবে কি কাশি মানেই কি করোনা হয়ে গেছে ঠিক তা নয় আমি সাধারণভাবে আপনাদের কাছে বলবো যে আপনার এই লক্ষণগুলো যদি ঠিক একটি বছর আগে আপনাদের হতো আপনারা কি করতেন সেইটি একটু ভাবুন
ঠিক এক বছর আগে এই লক্ষণটি হলে যা করতেন এই মুহূর্তে তাই করুন সাথে আপনার একটু কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করুন কোয়ারেন্টাইন তো এক বছর আগেও যদি এই রোগটি হতো আপনি করতেন আমরা ফ্লু হলে আমরা সবাইকে বলি না একটু আলাদা থাকেন সবার থেকে একটু সেফটি মেনটেন করেন সবার জন্য না হয় এইটি হয়তো আর একটু স্পেসিফিকলি আর একটু বেশি করতে হবে এই যা চিকিৎসা নিয়ে পরে এক সময় কথা বলবো সবাই এখন চিকিৎসা সম্পর্কে জানে তো প্রতিরোধ নিয়ে কথা বলা উচিত সেটি আমি পরে আসব বেশ কিছু প্রশ্ন আসছে আসুন আমরা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলি কিছু দেখি প্রশ্ন আছে কি না বাংলাদেশের জন্য কিছু বলেন একজন লিখেছেন জি ভাই আমাদের এই এই সিচুয়েশন গুলার আমি প্রতিদিন আসছি বাংলাদেশের জন্য উদ্দেশ্য করে আসছি বাংলাদেশের মানুষের জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা যে যেখানে আসেন অবস্থান নিয়ে নিন কোন প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে যেন না বের হন আমি যারা ইয়াং ক্রাউড তাদেরকে বলছি তারা হয়তো ভাবতেছেন যে আপনাদের কিছু হবে না আপনাদের হলে আপনারা হ্যান্ডেল করতে পারবেন এইটা ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই এইটা এইটা ভাবাটা বোকামি হবে তোমাদের মতো যৌবনে আমরাও ছিলাম আমরাও এমন ভেবেছি বাট এটি একটি নিরাপদ আইডিয়া নয় স্যার আসার কি কি আসার দিক কি আছে একজন লিখেছেন আসার দিক হচ্ছে এইটি মরণ ব্যাধি নয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় আমরা সারা জীবন ভুগেছি এইটি হয়তো একটু এক্সটেন্ডেড ইনফ্লুয়েঞ্জা আমার মনে হয় না যে এটি সারা জীবন আমরা ফেস করব এটি একবার এসে চলে যাবে এটি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আপাতত ভেঙে পড়া যাবে না এটি আমি সবার কাছে দাবি করছি আর আপনারা যারা বাংলাদেশে আছেন একান্ত ফরজ কাজ ছাড়া বাহিরে বের হবেন না অনেকেই এখন মসজিদ মন্দির এগুলো নিয়ে কথা বলছেন যে কোনো জায়গায় আমি মনে করি কোনো ধরনের জামায়াত অ্যালাউ করা উচিত নয় সরকার এই ব্যাপারটিতে ভেরি টাইট কন্ট্রোল করা উচিত জীবন মরণের সমস্যা এখানে অন্য কোনো কথা আসবে না বেঁচে থাকলে অনেক কিছুই করা যাবে এরপর একজন লিখেছেন কিডনি পেশেন্ট সে কি রেগুলার ডায়ালাইসিস করতে পারবে কি না জি পারবে আপনার জন্য ডায়ালাইসিস ফরজ আপনি ডায়ালাইসিস করা উচিত আমি মনে করি জ্বর হলে প্যারাসিটামল হবে নাকি পরীক্ষা করতে হবে পরীক্ষা করাটা বাধ্যতামূলক নয় জ্বর হলে ডাক্তারের পরামর্শে প্যারাসিটামল খেতে পারেন আর তাছাড়া দেখুন আমি বারবার তো আপনাদেরকে বলছি যে জ্বর হলে এক বছর আগে ঠিক আপনারা যা করতেন এই মুহূর্তে ঠিক তাই করুন তারপর যদি ভালো না ফিল করেন তিন দিনের মাথায় তখন ডাক্তারের কাছে যাবেন যেটি আমরা সব সময় বলে আসছি করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশে কে বিবেচনায় রেখে কিছু বলুন জি এইটি আমি বলেছি আপনাদের সব সময় এইটি আমার সব সময় লক্ষ্য জ্বর নেই বডি পেইন নেই বাট মাথা ব্যথা আছে কি করার তাহলে তো ভালোই কোনো চিন্তার কিছু দেখি না আমি তারপরও আমি মনে করি সেলফ কোয়ারেন্টাইন অর্থাৎ চলে যান নিজস্ব বলয়ে যেন কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে চায়নাতে একটি স্টাডিতে এসেছে যে ফোর আউট অফ ফাইভ অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনের চারজনই এফেক্টেড হয়েছে তাদের মাধ্যমে যাদের কোনো লক্ষণই ছিল না অর্থাৎ বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমি এখনও বলছি এখনও সময় আছে যে আপনি জানবেন না আপনি কার দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছেন এইটি খুবই মারাত্মক একটি ব্যাপার তাই কারো জ্বর সর্দি হয়েছে ভেবে শুধু তাকে অ্যাভয়েড করবেন তা নয় এই মুহূর্তে আমি মনে করি যার যেখানে যা আছে সেখানে অবস্থান করা উচিত আমি বলি আমার বাবা মা এই মুহূর্তে গ্রামের বাড়িতে আছেন বাংলাদেশের কুমিল্লার মুরাদনগরে আছেন দেবিদ্যারে বাকসারে আছেন আমাদের ড্রাইভারকে ছুটি দেওয়া দেওয়া হয়েছে এবং অপ মানে অযাচিত মানুষকে মানুষের সংস্পর্শ পরিহার করার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছে তো ব্যাপারগুলো এইরকমই সবাই নিজস্ব বলয়ে থাকুন চোদ্দটি দিনই তো এর বেশি তো কিছু নয় আমরা যুদ্ধের সময় এর চেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম আমরা সেখান থেকে পার হয়ে এসেছি এরপর আসছি করোনা কি মশা মাছি থেকে ছড়ায় কিনা 
জি না এরকম কোন স্টাডিতে পাওয়া যায় না এখনো এরপর সে কাশি আছে হালকা গলা ব্যথা কি করব কিছু না প্রচুর পানি খান গরম পানি দিয়ে লবণ দিয়ে গার্গেল করুন প্রয়োজনে প্যারাসিটামল খান আমার এক বান্ধবী আমাকে কয়েকদিন ধরে জানাচ্ছে যে আমার তো কাশি হচ্ছে তো হিস্ট্রি নিয়ে দেখলাম যে কাশি আসলে ওনার আছে আজকে তিন মাস উনিও চিন্তা করছেন ওনার কি করোনা কাশি হলো কিনা তো এতটা ভাবার চিন্তা নেই বন্ধু তুমি ভালো আছো হুম আশেপাশে প্রবাসী না থাকলে নাকি এই ভাইরাসটি হয় না একেবারে ভুল ধারণা এইটি এই প্রবাসীদেরকে মিলিয়ে এইটিকে আসলে একটি যুদ্ধ ঘোষণার মতো দেখছি বাংলাদেশের কনটেক্সটে প্রবাসীরা যারা সাথে করে নিয়ে এসেছেন তারা এসেছেন এখন দেশ থেকে নিজস্ব ভাবে এটি ছড়াচ্ছে তো শুধু প্রবাসীদেরকে এটির ব্যাপারে আসলে ব্লেম করলে বোকামি হবে আমি মনে করি এই মুহূর্তে যার যার অবস্থান থেকে তার তার দায়িত্ব রয়েছে এখন কিভাবে এটিকে থেকে বাঁচা যায় আরেকটি জিনিস বলি প্রচুর মানুষ শহর থেকে গ্রামে যাচ্ছে এখন তাই আমি মনে করি যে এই মুহূর্তে গ্রামে যাবার সম্ভাবনা বেশি এখন আরো বেশি তো গ্রামে গঞ্জে মাঠে ঘাটে এই এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা সবাই এটি নিয়ে টেনশন করা উচিত যে কি হচ্ছে যারা শহর থেকে আসছে তাদের প্রতি একটু নজর রাখুন জাস্ট একটু নজর রাখুন তাদের সাথে হ্যান্ডশেক হাগ এগুলো দেওয়া উচিত নয় কখনোই তাদের তাদেরকে একটু বলুন তারা যেন কোয়ারেন্টাইনে থাকে তাদেরকে ধরেই নিতে হবে যে তাদের কোনো ঝামেলা আছে সেভাবে তাদের থেকে সেফটি রাখতে হবে এরপরের প্রশ্ন আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছি জ্বর নেই ব্যথা নেই বুকে কফ আছে হালকা শ্বাসকষ্ট শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ এই ব্যাপার যে করোনাই হতে হবে তা আমি বলবো না এটি আপনার অন্যান্য বিভিন্ন কারণেও তো হতে পারে পারে না যেহেতু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমি মনে করি আপনি আপনার ডাক্তারের শরণাপন্ন হন হয়তো অ্যান্টিবায়োটিকও লাগতে পারে কিন্তু এটি আসলে আপনার ডাক্তার বুঝবে যেহেতু আপনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে বুকে কফ আছে দুইটি সিগনাল আছে এখানে এটি স্বাভাবিকভাবে আমরা অন্যান্য রোগ যেমন ব্রঙ্কাইটিস আছে এরকম রোগও তো হতে পারে আচ্ছা এরপর আছে শিশুদের ঝুঁকি কেমন আর একটা সময় বলা হচ্ছিল যে শিশুদের ঝুঁকি কম কিন্তু গতকাল দেখলাম যে একটি রিপোর্টে যে বেশ কিছু শিশু বিভিন্ন জায়গায় আমেরিকাতে তারা হাসপাতালে ভর্তি আছে আইসিউতে আছে তো আমরা যদি বলি যে শুধু শিশুরা বেঁচে আছে প্রোটেক্টেড এইটি ভুল ধারণা এটি মোটেও ঠিক নয় বড়দের মতো ছোটরাও রিস্কে আছে তো তাদের প্রতিও বিশেষ নজর দিন হ্যাঁ শুধু আশা করছি আজকের পর্বটি আপনাদের ভালো লেগেছে যে যে যেখানে আছেন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আমি আবারও আসব আমি ডাক্তার ফেরদৌস খন্দকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক থেকে